Buenos días, mirad cómo amanezco. Me lo encuentro aquí haciendo tortitas <ríe> viendo el fútbol. Sí. Tortitas que dice que a William se le han antojado y que las he hecho con cereales. Sí. Gracias. <ríe> ¡Qué rico! ¡Feliz sábado! ¡Sábadete! Oh. Pelusa y Trece ya están esperando la comida. A ver, a ver qué viene el niño con la comida. ¿El qué? Hasta arriba. ¿Hasta arriba está? Venga. Uy, que se te va cayendo por el camino. No tienen porque no tienen. Se han comido entera. Lo han rebañado. Algo más. Eh. La de pelusa es el trece y el de trece es el... ¡Eh, no te comas la de pelusa! Que no, que le das da igual, que ellas comen cada una lo que quiere. Cada una come su comida de trece y de pelusa. Exacto. <risa> es que vamos, le digo, William, quítale voz, que voy a grabar. Y me dice, ok, me dice, tú también habla bajito, ¿vale? Y dice, padre, eso nunca va a pasar. <risa> Buenos días, con alegría, chicos. Bueno, buenas tardes, ya mirad, hoy yo parezco la Shakira con su melenón. <risa> Estoy loca con mi tigre, loca, loca, loca. <risa> que me... Dejado, me lavo el pelo y me lo he dejado así al natural esta mañana y me ha dicho Fran, pues te queda muy bien. Sí, está muy guapa. ¿eh? Pero yo me siento, no, a mí no me gusta. ¿Qué no? El, aquí tan. O sea, no sé si me lo has dado hoy. No, no me la debo mucho. <risa> no inventes. <risa> no sé. Está muy guapa. ¿Qué opináis? Este es mi pelo natural. Aunque no lo parezca. No me he echado espuma ni nada, vamos, o sea, ver, nada. Cuando la mujer dice que opináis, quiere decir que le digáis que está muy guapo. Hombre, claro, no me haya dicho que me queda horrible. Que no, que no quiere decir que está guapa, que no hable. <risa> <risa> Bajo... Es que yo nunca, pero vamos, nunca, nunca, nunca Peligro me ha gustado. Muerte, entre, entre terrible sufrimiento. Me ha gustado en los demás, me encanta. O sea, yo veo una mujer con el pelo rizado así, ¿sabes? Como abultado y es que me encanta. Pero yo en mi cara Mamá, siempre me gusta más el pelo recogido. ¿Qué, mi amor? ¿Te vas a dormir? Muy bien. <ríe> ¡Qué guapo eres! Me cierro los ojos. Mira, mamá. ¿Se te cierran los ojos? Ah, que no cierras los ojos. Total, eso, que siempre me ha... O sea, como me ha gustado mi cara más despejada siempre. Pero bueno, a Fran, por lo que sea, le gusta más así. Porque siempre que me pongo el pelo así, me dice... Que se queda muy bien. Que me queda muy bien. Así que bueno, pues hoy le voy a complacer. Pues nada, chicos, eso. Vamos a. Estaba yo así, eh. esta parte me ha, dado, me ha dado casi que me desmayo, casi. Ya, tío. Es que... Me ha como un. Ya. Está fatal. No voy a pedir salchicha. ¿No vas a pedir salchicha? No, porque te acuerdo el otro ¿Te día. Con mi manita mágica. No te acuerdo el otro día. Que sí, no, es verdad. ¿Por qué? Porque se te ha pasado por la cabeza, ¿no? Claro. En un momento dado se te ha pasado por la cabeza el pedir salchicha y luego te has dado cuenta que no ibas a pedir porque no te las comes, ¿verdad? Claro. Duérmete, cariño, duérmete un ratito. Vamos al Sogras, vamos al centro comercial porque nos vamos, como sabéis, de viaje. Y entre todas las cosas que. Exacto, entre todas las cosas que vamos a hacer, bueno, pues vamos a ir a un parque acuático. Y entonces, eh, Fran se quiere mirar unos pantalones. Bueno, en realidad, vamos a ir, bueno, os lo voy a contar porque además ya será martes, miércoles, ya estamos de camino, así que lo veréis. Nos vamos a... En coche, en coche. Nos vamos a Orlando, otra vez, que nos encanta Orlando. Vamos a Orlando, vamos a ir esta vez a Universal y vamos a ir a los tres parques que tiene. Vamos a estar en... A los cinco, ¿no? No, tiene tres. Vamos a ir... Sí, pero está en lo mismo, en el mismo lado. Universal Studios. Ahí está E.T., Simpsons, Minions, Spiderman, eh, Isla de Aventuras, el que segundo día vamos eso a ir es un parque más de atracciones como tal, ah, tiene, no, par no, tiene no, parte no, de, de no, agua, no, no, más de agua. Tiene de los dos, es un poco como Isla Mágica. En los dos hay Harry Potter también, sí, y luego está Volcano Bay, que es el parque acuático. El parque acuático, que vamos el último día porque da malo estos días, pero ese día da muy bueno. Así que, bueno, malo. No, malo. No, malo. Eh, malo es... Suerte, pero a partir del mar te mejora. Sí, malo me refiero a que, a que no hace 30 grados. 
Entonces ya, el, el día que vamos al parque acuático, que es el viernes, ese día sí da bueno, da 30 grados. Sí. Así que ese día, de todas maneras, Fran dice que el agua de ese parque acuático está que no está fría, sino que la mantienen sí, templada, está, está, climatizada. está climatizada, la mantienen templada todo el año. Entonces, bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces, Fran se quiere comprar unas calzonas, ¿no? Sí. Para el, el segundo día que vamos al parque este, que es como digo, que como que la mágica, cosa que tiene atracciones de las que te tiras y también tiene una, te puedes mojar un poco. En alguna de ellas. En alguna se quiere comprar unos pantalones que ha visto, ¿no? En, el, en Harley, que te los puedes mojar, o sea, que es como si fuese un bañador de ese estilo. Muy bien, tenemos que comprar un montón de cosas, entre ellas crema solar, tenemos que mirar que tengamos todos gorritas, yo tengo, Fran tiene, sí, William mira, le miraría si yo una gorra también, nueva. Sí, sí tenemos, sí, también hay que comprar, yo no me quiero traer ningún bañador, lo que quiero hacer es comprarme un bañador. William está todo emocionado, o sea, no os podéis imaginar. Eso, después, eh, bueno, pues eso. Eh, vamos a, entonces, vamos al sol. Yo no me voy a mirar nada, de nada. <ríe> eso siempre digo, luego voy a algo y me gusta. Pero no voy a mirar nada, la verdad. No, tengo bañadores y tengo de todo para, para llevarme. Y, eh, Pero lo que es que comprar es crema. Es crema, sí. Y después nos vamos para la casa que viene Angeli Wilson a ayudarnos a hacer la puerta para los gatos. Que no sé si os, os contamos, pero hemos comprado una puertecita para los gatos para que entren y salgan del garaje y ponerles el arenero en el garaje. Entonces ahí ellos van a poder estar, ellas van a poder entrar, salir y talala del garaje. Así que, así que le, va, le hemos comprado la típica puertecita que pasa y entra y sale. Así que así, eso es lo que vamos a hacer hoy y vosotros como siempre pues nos pues acompañáis. acompañáis. Madre mía, menos mal que tenemos el carro. Mirad cómo vamos. O sea, cargadísimos. Qué barbaridad. Y Fran se ha, se ha querido pedir un buba. Yo llevo con... tiempo pidiendo probar. Sí, esto. este, de este. Yo no sé, como la otra vez me. No, hace poco tiempo aquí. Sí. sí, no, la otra vez te decía porque no te venía. Boba. buba. Pero es que tan. Ah, sí, bueno, también. Ese también. Es que no venía. Pero. Y William está probando esta bebida que es japonesa que es súper famosa, se supone. A ver, William, testéalo, a ver qué te parece, si te gusta o no. Pero a ver si... A Fran, Fran, tú... Sí, no sabe, tú. Espérate. Es que yo vi un vídeo en TikTok de algo... ¿Estira para arriba? Tienes que estirar para arriba eso, blanco. Ahí, ahí, rosquita. A ver qué te parece. ¿Sale? Sí. Tiene que abrirse así. Tiene que abrirse así. Del, con... A ver... Estilo compadre, ¿eh? No, no, si se, abre, si se abre, pero se dará la vuelta ahí, ¿no? Debería salir, ¿no? Pregúntale a ver cómo se abre. ¡Ah, ya sé cómo se abre! aquí, a ver. No, ya sé cómo no, se No, hombre, abre. Que la gracia está que se abre desde arriba. ¡Que no! ¡Así no se abre! <risa> ¡Ya sé! ¡No! ¡Así no! ¡Así no! Yo creo que va en rosca, ¿eh? ¿En rosca? Ahora. Es que tenía un taponcito debajo, ¿cómo, se iba, cómo iba a salir? Ahora. Ahora sí. Y a ver, ¿tu boba? A ver. Mm. Vale, vale, a ver qué tal. Chicos. Está riquísimo, chicos, dice. ¿Está riquísimo? ¿Eh, ¿Ha probado? A ver, Francisco lo va a testear. Dale, caña, que quiere caña. Un poquito. Ganéalo. Un poquito. ¿Está bueno? A ver. Tremendo. Mm, este sí es el buba. Está buenísimo. ¿Tiene mm. uno? Este sí es el buba. Sí, quiero uno, sí. Es que este es el suyo. Ahora hay un millón de cola. ¡Ya! No he grabado nada en el, sit, en el centro comercial porque había tanta gente y tanta música por todos lados que no, que no he podido grabar. Os quería enseñar porque yo siempre, eh, o sea, este es el buba que me gusta a mí, pero cuando voy a los sitios eh, normalmente me ponen el que es, es duro, que ese no me gusta tanto, que es el, capio, el tapioca, que es este. El oscurito. El oscurito. Y no es que no me guste, o sea, me gusta también, pero este es el que me, más me gusta y no lo ponen en todos los sitios, no sé. 
la diferencia exactamente porque al final es buba ambos lo ponen como buba que digo él tiene otro nombre otra cosa no bueno este ponía honey como con, este con, de, miel. Hecho con miel con miel del tapioca no ponía buba ponía passion fruit ponía ves strawberry. por eso por eso pero en el negro dragon fruit. en el negro sí ponía honey buba sí entonces no sé si es que el honey buba es ese el de tapioca y el resto es buba normal, es que no lo sé, la verdad. No sé la diferencia. Pero bueno, está este en concreto estaba tremendamente bueno. Era fruta de la pasión con mango. Ay. Uy. Con té verde. Y muy rico. Riquísimo. Muy bueno. También tiene mango. Tres strawberries buba. Ah, vale, porque le he puesto strawberries buba y ah, mira, dragon fruit. Money boba y dragon fruit boba. Sí, ¿ves? No sé por qué la diferencia. Hay que hacerlo un poquito, sí, me lo imaginé que igual habría que hacerlo un poquito. ¿Se va hacia trabajo. abajo o de arriba o así? No, hacia abajo, hacia abajo, así. esto de abajo, sí. Mira, te hemos comprado esto en Amazon, gracias a vosotras y vosotros, que me lo habéis recomendado, que yo no sabía ni que eso existía, que ya vienen hechos. Se supone que son para la ducha, para los baños, así. Pero hay que hacer el agujero un pelín más grande, porque las esquinitas como que topa. Ahí, pero bueno. ¿Y qué hacemos? ¿Lo metemos con...? Aquí, okay. Claro, exacto. Se hace un poquito más grande ese agujerito y chimpo. Con el cúter se corta eso. Está muy bien. Va a quedar facherito, facherito. Este. Sí, Pero sí. Me dice Francisco, tenemos, tengo una noticia buena y una mala. Y le digo, pues empieza por la mala y me dice, no, no puedo empezar por la mala. Ay, ne María tan José, pero es que ese era el, el más bonito era ese, en verdad. Es que el, el espejo, eso no se puede cambiar porque ese era super, el, o sea, sabes, es como blanquito y encaja y perfecto. Un perfecto para allá. Cuadrado. Sí. Uy, que no enfoca la pasta. Ahora, mirad que. Eh, Me voy el de silicona, sí. para que se quede fijo. Pero ha encajado esto perfecto y además queda súper bonito porque pones aquí cualquier cosa pero no nos entra el espejo que teníamos aquí que otra opción es meter, meterle aquí unos tornillos de madera para todo está abierto aquí ah claro, claro, por meterle el tornillo ¿Sabes? sí en vez de pegarlo con silicona, claro pero tengo que ver si hay ah claro, claro ahí. es que sí, creo que no hay nada es el tema que es por silicona y ya está bueno, el tema es que el espejo no cabe ahí porque es muy ancho y es que, no entra aquí. Es que el por tornillo esto. lo quitas y con silicona tienes que arrancarlo. Ya, ya, pero es que creo que no se puede. Sí, tiene bien. Qué chapa. Tiene una chapita aquí. ¿La chapa la puedes atornillar? Claro. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Es que creo que, es eso. Es que, creo que justo es para eso, vamos. Porque... Claro, mira, por ahí abierto va ahí. Sí. Capaz que sea la misma medida. Porque trae tornillos, trae como unos tornillos de madera y, y, uno, y unos tapones para poner aquí. Prueba a ver. Ay, Entonces, Dios mío. La chapita está. Se puede intentar, a ver. No. El tema es que no puede ser, vamos. Que no puede ser. Está perfecto, vamos. ¿no? Qué maravilla. Está todo inventado, tío. Está todo todito inventado. Aquí. Está perfecto, pero ahora después se queda chuquito. Chuquito. Creo que me gusta ver no, pues, ese no, eso. Eso no entra. ¿No? Hay que llevarlo muy para el límite y queda no muy feo ahí. Está pegado, ahí. Es muy feo, queda muy feo. No queda feo. Queda agobiado ahí en la esquina. ¿Qué esa. hombre? Sí, queda agobiado. Así queda perfecto. Yo lo dejaba así, vamos, del tirón. Caramelucho, es que me decís, es que queda justo el paralelo ahí con eso. Ahí. Que no. Ahí. Queda Pero igual. Queda que van a quedar todos ajustados. No, no van a quedar todos ajustados aquí, ¿no? Bueno, de, de momento de. Uno de 20, de 20 inches. Que no, de queda momento así. déjalo. Mira. Cabezones. Queda más igualado. No, no, más chiquitillo no. Así. Un espejo más pequeño no. ¿Así? No, no. mira, de Así. hecho te voy a enseñar uno que tengo. Bueno, aquí vienen a ayudar y traen la cena. ¿Cómo puede ser? Es que son unos traidores porque dice, como si no... Si, si llegamos antes, 
Nos no, brinda la cena, no, 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 no. Ay, ya, ya nos han brindado. Con, la, con las pizzas, alitas, así que vamos pensar. a estrenar la mesa y las sillas. Y con esta deliciosa. Yo me siento en esta. En esa botella. <risa> Abstracta. <risa> es así como imaginaria, tiene su cosa, es de diseño. <risa> Una silla de diseño. <risa> el equilibrio perdí. Sí, una silla de quinto elemento. Sí. Ay, claro. Bueno, venga, vamos a cenar. ¿Qué estás comiendo? Esto es light. Lo hay y no lo hay. Light, light de chocolate, es light, light, de... Light, light de chocolate. Esto no engorda. No. Esto es light porque cada vez pesa menos. Esto no engorda, engorda por nosotras. Cada vez pesa menos el vaso, pero eso es light. Totalmente. Muy bien. Sí, claro, mi amor, ya lo vamos. ¿Comiste helado? No. Ay, 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 escúchame. Eh, 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 esas manos, así. Ay, uy, sí, así, mira. al baño. Vamos. Okay, baño. Les comunico que esta parte la van a cortar. <risa> Puede ser que rey. Oh Dice Laya que ayer le atropellaron. Es que me atropellaron. Ah, sí, Ense me enseña. Como se cayó de la bici, no se me chocó. Caí. Bueno, sí, dale, por pues, Se atropellaron. Mira. Ah. Está toda magulla. Y el morado, el morado. No se va a pegar mucho en el video, pero tienen ese. Tiene un morado ahí. Sí. Mi chiqui. Además, en el paso de feo, todos los coches parados. Y está con la amiga, se, ¡pum! se chocaron y se cayeron en mitad del paso de feo de la avenida. ¿Qué? ¿Qué? Nadie se para ayudar, nadie. Dice que no se para nadie. No, pero imagino que todas viéndolo porque sí. La gente está... Ay, no, no, es que yo digo, Laya, con lo que tú eres, qué vergüenza, ¡Ah! que te mueres de vergüenza. Mi amiga tira al suelo y yo así, porque no podía levantar la cabeza en plan. Y mi amiga así, en el suelo. Y en plan, ¿Qué? Victoria, levántate, levántate o te pego. ¿Y eso? No, nadie dice eso. Oh. Eh, pero que, a ver. Eh, ¿Qué hacen? ¿Se bajan de los coches? Pues ¿En sí. qué coche? A lo mejor no podrían haber muerto. Sí, hombre, no seguro estarían no, partidas de la risa, claro. Claro, ¿ves? pero si se están riendo, exacto. Claro, claro. si no, si ayudan. Aquí en claro. otra cosa no, ¿eh? Pero aquí sí se están Y más aquí en Weston. Perdón usted, pero. Sí. Que a Angelí se le perdió la carpeta, oh, ¿verdad? Sí. La tarjeta. Pues, no, no. Bueno, una vez fuimos a un evento que estábamos en Weston y nosotros estábamos bailando, ¡guau! Wow. Cuando yo voy a ver, estaba el bolso mío, yo tenía el bolso atrás. Pero estaba el bolso abierto. Cuando veo, ay, a ver qué me falta. Era la, la noche, había un montón de gente y era la oscuridad. Y dice, Nada, ya, no se me, me la habrán quitado, o sea, se, se ha caído. Y claro, yo le digo, dije, alguien, si alguien la agarró, no la voy a encontrar. Claro. Bueno, y yo le dije, perdona, estás en Weston. O sea, aquí dudo mucho que se lleve. Y de hecho, viene una chica y le dice, ¿qué estás buscando? Y dice, la cartera. Exacto. Ah, y dice, ¿por qué? Porque es Weston. Exacto, como que... Se la pone un buen review. La pone un buen review a la ciudad. Pero sí, muy lindo, muy lindo porque conseguir una... O sea, otro, en otro lugar no lo encuentro. Exacto. Porque, aparte que era muy difícil, todo estaba súper oscuro. oscuro. Y era un campo grande. Claro. Si tú me dices que, bueno, era un pedacito, sí. era súper grande. O sea, que justamente la chama la llevó al lugar. O sí. sea, estaban pendientes. Porque, sí. claro, cuando nos vieron que estaban buscando, sí. nos preguntaron qué estaban buscando. Y bueno, la <risa> Pues sí. La ciudad es maravillosa. <risa> bueno, hago esto. No. <risa> no. ¿Cuándo llega? Ah, vale. Oye, chicos, ayer, mirad mi pelo, estoy en modo acostumbrándome a ser Shakira. ¿Shakira eres tú? No sé si habéis visto ese TikTok, pero me habéis escrito un montón que parece mi pelo es de Shakira. ¿Qué, ¿Qué os iba a decir? Ah, que estoy, bueno, no sé cómo explicaros, eh, he editado dos blogs. Un Reels, llevo toda la mañana aquí sentada en el ordenador que se me está quedando el culo plano. El culo plano, por cierto. <risa> me río porque ayer subimos unas historias de Instagram, ¿no? Que Fran me estaba grabando y pues no sé por qué. De hecho, todos, todas os fijasteis en mi culo. <risa> y muchas me escribieron en plan, no, ¿eh? ¿Tú estás operada? ¿Estás operada? ¿Te has puesto culo? Y yo, es mi culo natural. Es mi culito natural. Yo lo único que me operé las cutubelias. Las cutubelias sí, porque eh, cuando yo tuve a William, a mí en, yo tenía dos peritas muy bien puestas cuando yo era jovencita. Pero el Aya le di dos años de lactancia a William también. Y yo le dije a Fran: Tú quieres que yo tenga un hijo, vale, voy a tener un hijo. Pero es que el día que yo deje de darle lactancia al niño, ese día me voy directamente al quiero para operarme. Porque no voy a estar yo con las tetillas ahí. Porque además es que yo tenía. 
tenía un pecho normalito, pero muy bien puesto. Pero con la lactancia se me cayeron, la verdad. Y entonces lo que me puse es relleno, no me corté ni nada, sino simplemente me puse un poquito de relleno. Bueno, esto no es de interés, muchos lo saben porque además lo grabé. Pero bueno, el tema es que no, que mi culo es mío. De hecho, hay que ver cómo es la vida, ¿no? Porque yo eso era una cosa que tenía complejo de pequeña. O sea, era una cosa porque me decían culo pollo, ¿eh? Hasta eh, mi familia, en plan, como cachondeo, porque era muy gracioso, porque es que es verdad que andaba y solo iba con el así para atrás, eh, siempre me, eh, como que me decían, ay, parece pollito, ay, no sé qué, no sé cuánto, ay, qué graciosa. Bueno, total, pero yo en, cuando ya crecí y ya estaba como en la medio adolescencia, porque claro, teniendo en cuenta que mi adolescencia no es la, no es la o nuestra, de nuestra generación, no es la adolescencia de las niñas de ahora, quiero decir que por ejemplo el Aya o sea, tiene 16 años y con 16 años ella está haciendo eh, pesas y no sé qué, no sé cuánto para tonificar y ponerse culo, ¿me entendéis? para que le salga músculo en el culo y yo con esa edad eh, estaba no estaba en esa, yo en esa edad estaba en que... En, no, en otras en otra situación, entonces como que cuando me decían, ay, el, no sé qué y yo, ¿sabes? o sea, como que me ponía de hecho siempre, o sea, para que entendáis que ya lo hago porque no sé porque siempre... Que aunque yo sé que ahora con la moda de las Kardashian y todo esto, pues que todas las mujeres, pues que más culo y que no sé qué y no sé cuánto, pero yo, mira, siempre. O sea, es como que... Y no, es que además me gusta mi culo, pero es como que no... Me gusta, la verdad, las cosas como son, tengo un culo muy bien puesto, de genética, pero eh, tampoco me gusta nunca ir como... Sí, ¿no? En plan, no sé, no sé cómo explicarlo. A mí me encanta verlo en las mujeres, de ¿eh? yo cuando las veo digo, ay, mira que un culo me ha bien puesto, que no sé qué, no sé dónde, pero yo tengo mis cositas, como que no me gusta mucho que se fijen en mí, la verdad. O sea, como que, entonces, pues, pues, bueno, esas cositas, el te... cositas, ¿no? Que tenemos. Bueno, el tema es que, es que me ha hecho gracia y me ha hecho ilusión, ¿no? oye, porque era como en plan, oye, no, eh, que bien está, estás operado, ¿no? Y yo, pues, no, no, es genética. Total, que bueno eh, ¿qué, ¿Qué os estaba diciendo? Ah, que... Vale, que, el, que estaba editando Entonces he visto que el blog este Duraba súper poquito Y he dicho yo, mira, como yo suba un blog De 15 minutos Se me deprimen Se me deprimen, así que voy a abrir el, o sea, voy a grabarles un poquito más y os voy a enseñar que ayer no nos dio tiempo porque la verdad es que estuvieron Angie Wilson en casa y ya empezamos a charlar, cenamos estuvimos de chill allí eh, estuvimos instalando, Wilson nos estuvo ayudando a instalar la... Bueno, nos estuvo ayudando, no, nos instaló <risa> porque no nos ayudó, la instaló el, el pobre, la puerta de los gatos, que él, ahora después en el blog de mañana os lo enseñamos, pero como hicimos fuimos a comprar, hicimos una compra y no os he enseñado, así que os voy a enseñar porque eh, muchas veces me preguntáis, no, ¿y de dónde son las chanclas estas que uso yo de Villas? y eh, cuando vinimos el cuando vinimos en verano, todavía aquí en Estados Unidos no se llevaban, en España sí, ya estradivarios y muchas tiendas, de hecho las mías eran de Stradivarius, eh, las habían tenido desde el año anterior, que yo era lo que me ponía, lo único que me ponía, y cuando llegué aquí me las traje, y me las he puesto todo el verano, ha sido lo que me he estado poniendo, y yo decía, madre mía, con lo cómodas que son, voy a tener que esperar a ir a España, a ver si en España las encuentro, pues voy al, eh, voy a, um, al Sogras, y resulta que ahora se llevan aquí también, ahora como que se han puesto de moda, y las tienen todas las marcas, Adidas, Nike, eh, Puma, todo eso, ¿no? Entonces, pues, os la voy a enseñar por si os interesa, porque yo me las he comprado de Puma, así que posiblemente en España también las encontréis en Puma, digo yo, así que os la voy a enseñar, porque la verdad es que me salieron muy bien de precio, estaban, eh, me costaban 34 dólares y la segunda a mitad de precio, o sea que como me costó como, no sé, como 60 dólares las dos o algo así, os las voy a enseñar. Todo en medio, así que esto que es cariño, lo tuyo. Eh, sí. Ah, Fran, sí. se compró, pero mirad. Os las quiero enseñar para que las veáis. Me compré estas. Es que son, Dios mío, comodísimas. No, lo siguiente. O sea, brutal. Brutal de cómodas. Así que como me las probé y eran tan cómodas, me las compré en colores y en negras. O sea, primero cogí las de colores porque me gustaban más, así como más veraniegas y tal. Luego me cogí estas para tener también unas negras. Y luego Fran también se cogió unas. A ver, a ver si Esperaros. A ver si puedo sacar esto un momento. Lo 
voy a sacar todas para enseñaros también las que se cogió, que cogió Fran. Mira. Me cogí estas, que fueron las primeras que cogí, que me encantaron. O sea, son súper bonitas. Y es que de verdad, chicas, o sea, probaroslas porque son hiper mega cómodas. Uy, que se me caen, parece que te, están vivas. Son súper bonitas y súper cómodas. Yo, pues no me hubiese gustado que tenga el nombre de Puma, porque a mí no me gusta mucho que las marcas se vean en las cosas en general. Siento que como que me canso mucho de ver siempre el nombre ahí. Pero bueno, no lo había sin el nombre, así que me hubiese gustado esto en negro y ya está. Pero bueno, porque vale, el simbolito aquí vale, pero el nombre tan grande, pero bueno. Fuera de eso, son súper cómodas, monísimas, así que bueno, aquí me las he cogido en los dos colores. Y Franz ha cogido de esta marca, eh, que yo no, no sé si la venden en España, pero también vi unas así muy parecidas. Son, es más cara, esta marca es bastante más cara, porque yo las que vi iguales costaban 70 dólares. Pero Franz he cogido también estas porque para ir a Orlando y tal, pues son comodísimas y te puedes montar en las atracciones con ellas. ¿Veis? Lo que siento que esta es como más... O sea, el material es mejor porque pesa más. Pero... pero sí. He cogido estas. Como eran eh, la segunda unidad a mitad de precio, pues he cogido estas también adidas, que son súper bonitas y cómodos. No pesan nada. O sea, nada. Son hiper bonitas. Mirad qué monería. Me encantaron también. Así que Fran se cogió estas dos, que no pesan nadita nada, y yo me cogí estas dos. Voy a aprovechar también y os voy a enseñar lo que compré en Forever 21 Que eh, entré y pues pequé Ah, y en Hollister Porque luego seguro que me preguntáis de dónde es esta ropa cuando me la veáis puesta Así que ya lo sabéis Me compré estos dos pantalones, sinceramente Si tenéis la oportunidad de ir a Hollister para los pantalones cortos Yo, teniendo en cuenta lo que hemos hablado del culo Que a mí lo que me pasa es que teniendo tanto culillo eh, le, con los que se llevan súper cortos Se me van metiendo por la rajilla del culo Y cuando me doy cuenta estoy con medio cachete fuera Entonces pues lo que hago es me cojo O sea, hay un, y hay un modelo En Hollister que es el que me pongo Yo casi siempre, uno que tengo así Como clarito, que de hecho me lo Preguntáis mucho porque es el que más me pongo En verano, eh, es de Hollister Y entonces lo que he hecho es comprarme El mismo modelo, diferentes, est diferentes Estampados y tal, y me he cogido Este de florecitas, que es monísimo Queda súper mono, es de tiro alto Pero luego al tener esto aquí, así abajo No se te mete y no eh, Y se queda por debajo del cachete, o sea, como que no se te ve el cachete Así que me he cogido este mismo Os voy a dejar la etiqueta Por si queréis buscar el modelo A ver, es este Yo me lo cojo de la talla 27 Y Este Este otro A ver es el mismo, también igual o sea, Igual aquí lo veis mejor A ver, hoy se me acerca un poquito más Esperad. Aquí igual creo que lo veis mejor Vale Pues esto por aquí Esto me lo cogí en Hollister Después en Forever 21 Me he cogido este conjuntito Para ir a la playa yo y cuando vaya ¿Sabes? Algún sitio así de playa, sobre todo He pensado la piscina tal Que es como una camisa así, pero cortita Con el pantaloncito este a juego también eh, y sí me costó 17 la parte de abajo y 22 la parte de arriba pero creo que le voy a dar un montón de uso me cogí esta camiseta larga tipo vestido que me encanta ponérmela aunque sea para la piscina para estar en casa y me gustó porque tiene como el cortecito aquí y es larguita así me encanta aquí usar colores así como mmm, neones y tal y me costó 14 dólares y me cogí la L porque en este tipo de cosas me gusta cogerme siempre una talla más grande porque luego encojo un poquito con la lavadora, bla, bla. Después para el para el parque, eh, como es primero hay parte de parque acuático, pero ese día no llevaré el bolso conmigo ni nada, pero sí para Universal, que hay atracciones que si te mojas, que si no sé qué, no sé cuánto, pues me he comprado este, este bolsito. ¿Me hubiese gustado que no fuese transparente? Sí, pero no lo había. Entonces me he cogido este porque no se moja Los otros tenían como cositas así que se podía mojar Y este no se moja, así que me he cogido este Para llevármelo para el parque Y qué más, qué más Después me he cogido este crop top Que me encantó La verdad el color y todo es monísimo Creo que con una faldita negra O algo así, o unos vaqueros Va a quedar monísimo, ni me lo he probado Pero siento que me va a quedar bien Después me cogí esta camiseta también Así más 
hippie, no sé, que me gustó muchísimo. Creo que va muy rocho al rollo con mi pelo ahora, ¿eh? A los hippie longi. Así que me he cogido esta camiseta. Tiene como estas tachuelitas ahí. Me encantan. Y me cogí también este cinturón. Porque eh, me gusta mucho este tipo de cinturones. A veces me pongo igual un vestido negro o una camisa o lo que sea. Y te lo pones y le da como un rollazo brutal. No sé, me encanta. Me encanta. Así que sí, eso es lo que. Esas son las compras que he hecho. Lo voy a guardar todo en la bolsa porque como ya no lo voy a ordenar aquí en el armario, ya me lo voy a llevar para la casa nueva. Porque lo que me vaya a llevar al viaje, sí me lo llevo, obviamente. Pero lo que no, ya lo, lo dejo en la casa. En la casa nueva, esto por ejemplo no me lo voy a llevar Y tal, porque así ya lo llevo en la bolsa Y eh, como me tengo que estar llevando todas las cosas para allá Pues luego lo, ya lo lavo allí y lo ordeno y todas esas cositas Y si me voy a llevar algo de aquí, pues lo saco Así que sí ¿Willy? Vale Total, que está el Aya con las amigas en su cuarto se han venido tres o cuatro amigas, así que está echando el domingo con las amigas ahí y eh, Fran ha pedido, querían comer McDonald's, así, nuggets del, Mar, del McDonald's, así que Fran les ha pedido para todas eh, McDonald's y William pues como ha visto eso y como es culo veo culo quiero pues también ha querido y no quería yo porque ya comimos el otro día, o sea esta semana ya había comido William un día en el McDonald's y la verdad es que no me gusta que coma tanto ahí, las cosas como son. Pero bueno, es que dice Fran, es que lo has dicho delante de... Porque les he dicho yo, os pido McDonald's. Y dice, lo has dicho lo de McDonald's delante del niño, pues ahora también, lógicamente. Total, que, que como nosotros también tenemos muchas ganas de comer sopa vietnamita y no podemos cuando vamos con William, porque no va a comer el sopa vietnamita ni otra comida que vendan allí, eh, lo hemos estado como posponiendo el ir allí. Y hoy es el día del papi, así que me ha dicho Fran, te invito a comer para celebrar el día del papillo es que yo soy así, soy súper dejada chicas, bueno, eh, le he comprado bueno, no os voy a decir lo que es pero creo que va a flipar este año con su regalo de cumpleaños me he coronado y creo que lo va a disfrutar muchísimo que va a alucinar muchísimo eh, y yo también así que eh, yo os enseñaré porque su cumpleaños es el día 23 no sé qué día es este blog, pero casi que igual es el día de su cumpleaños así que correr ir a felicitarlo y, y sí, y creo que le va a hacer mucha ilusión de hecho, voy a prepararlo ahora porque ahora que no está, se voy a preparar pues me lo tengo que llevar al viaje uy, me lo habéis recordado gracias chicas y chicos bueno y nada, voy a cerrar el vídeo aquí porque bueno pues ya pues eh, este va a ser como el tercer blog que edito o cuarto o quinto, ya no sé cuántos blogs he editado hoy, madre mía, y tengo que editar porque quiero dejaros toda la semana de vídeos editados hoy para así esta semana no estar pensando en que no os falte y que na, na, na y que lo tengáis todo y la semana que viene pues es la mudanza así que ¡ah! Dios mío, qué nervios O sea, de hecho cuando estéis viendo esto No sé, ya quedará nada para la mudanza Vamos a intentar grabaros mucho en el viaje Bueno, mucho tampoco, la verdad Porque yo sé que os gustan los blogs de los viajes Pero no tanto como estando en casa Y no quiero tampoco que se retrase mucho Así que lo que voy a aprovechar estos días Que grabaré todo en un blog Y después ya tendréis la mudanza El día de la mudanza, creo que voy a hacerlo así Yo en mi mente programando Porque si no me programo luego os faltan vídeos Tal, tal, tal Así que nada chicos, gracias por estar un día más aquí con nosotros, que os queremos muchísimo, gracias por vuestros comentarios, por vuestras bonitas palabras, no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram, en historias, estamos todos los días, así que así vais viendo y adelantando cositas ¿eh? para las ansias vivas como yo, y nos vemos mañana, poned la cara que va, que va.